Parents, give greetings to the teachers. I'd like to welcome the second master for announcements. Good morning, school. Good morning. I have some few announcements. Number one, the headmaster, Mr. Kazagata, is greeting you so much. And he sends me a greeting so that I may tell you that he missed you and he loves you so much. Actually, his condition is going too good. Uh, he's just going on with some of the um, medication, but we're hopeful that uh, soon he will join us within this week. Second announcement, there are some classes which are proceeding on with the examinations. We believe that they will maintain cleanliness as we do. Otherwise, we are wishing you all the best for those people who are going on with the exams, and may God bless you. Thank you. I would like to welcome the person prepared for the morning speech. Teachers, students, and everyone who is around here, good morning. Good morning. My name is Bebe Stephen. I'm in Form 38. The morning speech of today, as a teacher that says, don't give up. Giving up it means that it's a failure. Failure. In everything we do, we face many challenges, but I encourage you that don't give up. For students, we, may, we face many challenges in our studies. Physics can be a challenge, but don't give up. Chemistry can be a challenge, but don't give up. Mathematics can be a challenge, but don't give up. Civics and other subjects can be a challenge, but don't give up. I encourage you that don't give up in everything you do. Fight and fight, and you'll get a good harvest. To teachers, in your family, you can face many challenges, but don't give up. In work, you can face many challenges, but don't give up. Just fight and at the end you get a good harvest. Don't give up, don't give up, don't give up. Let's repeat three times. Don't give up. Let's start. Don't give up, don't give up, don't give up. Thank you. I would like to welcome maybe Chida to give us one entry. <laughs> Sila watu wake Mungu shikeni sila twende ni vitani adui zetu wana ameshinda usiogope Yesu yuko mbele chukweni sila watu wake Mungu shikeni sila twende ni vitani adui zetu wana ameshinda tusiogope Yesu yuko mbele
kwa jina la baba naye mwana na roho mtakatifu sasa wasema huo ubatili tubatizwe kwa jina la Yesu tulibatizwa kwa jina la baba naye mwana na roho mtakatifu sasa wasema huo ubatili roho wa Mungu utusaidie Ajua neno vita ni ya kiroho Adui aonekani Ataganya watu Ata wale wate ule Ataganya watu Yungi ni ata wate ule Oma soma neno Ajua neno vita ni vya kiroho Adui aonekani Adanganya watu Ata wale wate ule Adanganya watu Yungi ni ata wate ule Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uh, ya leo tunapenda kumshukuru Mungu kwa hali ya hewa ya utulivu kabisa. Lakini pia kwa kuendelea kushikilia afya zetu pamoja na afya za wazazi wetu. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Uh, ya leo tutakuwa na tafakari nayo endana na yule aliyetupatia maneno ya asubuhi kana kwamba Mungu aliona leo ujumbe uwe hivyo kwa wale wale watumishi ni ujumbe ambao kwako utakuwa kama marudio lakini Bwana ameniambia irudie kwa ajili ya vijana wetu lakini pia kwa ajili ya wazazi ambao wanatufuatilia Neno la Bwana asubuhi ya leo nimelipa kichwa kinachosema uwe hodari. Ambie rafiki yako uwe hodari. Uwe hodari. Uwe hodari. Na nitasoma kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza mstari wa sita mpaka mstari wa tisa Neno la Bwana linasema uwe hodari na moyo wa ushujaa maana ni wewe utakaye warithisha watu hawa nchi hii niliwaamuru pia baba zao ya kwamba nitawapa wedari tu na ushujaa mwingi uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto upate kufanikiwa sana kila uendako Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako bari uyatafakari maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo maana maana ndipo utakapo ifanikisha njia yako kisha ndipo utakapo sitawi sana Je, si mimi nilie kuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Mwisho wa kunuku. Baba katika jina lako Yesu Kristo. Siku ya leo tunakualika tena 
tupatie roho mtakatifu roho yule ambaye hatakuonesha jambo fulani ambalo litakuwa la msaada asubuhi ya leo kupitia mafungu haya Chifunue kwetu inawezekana kuna mtu yuko hapa ambaye amekata tamaa baba ninakusii somo la asubuhi ya leo liweze kuwa sababu ya yeye kuanza maisha na safari mpya ya maisha ya mafanikio ndivyo tumeambavyo katika jina kwa Kristo amen Kitabu cha Yoshua Ni kitabu ambacho kinaanza kwa habari kuelezea kifo cha Musa. Na Musa anapokufa unapoanza fungu la kwanza inaonekana wazi ya kwamba kabla ya Musa kufa alifanya ending over, alifanya makabidhiano. Alimpa maelekezo Yoshua ya namna ya kuongoza, ya namna ya kuwa kiongozi bora. Musa amekufa. Tunakumbuka ya kwamba huyu uh, Joshua na Karebu walikuwa kati ya wapelelezi kumi wapelelezi ambao walienda Kanani ili kuipeleleza nchi. Na hawa ni wapelelezi wawili kati ya wapelelezi kumi na wawili wapelelezi ambao waliludi na taarifa njema na taarifa yenye matumaini na taarifa ambayo inaonyesha ya kwamba Yoshua na Karebu walikuwa ni hodari bwana Yesu asifiwe walikuwa ni hodari watu kumi walisema haiwezekani wakasema ya kwamba ile nchi tuliyokwenda kuipeleleza wale watu ni warefu wamejaa ni majaiant tunaonekana kwao kama panzi wale wapelezi kumi wakaendelea kueleza kutaniko la wana wa Israeli ya kwamba wale watu ambao tumeenda kupeleleza ndani yake wale watu wanakula watu pelezi kumi hawakuwa hodari mimi nikajiuliza mbona walikaa siku ngapi? From 2 siku ngapi? Walipeleza walikaa siku ngapi? Siku ngapi? 14 siku 40. Na walikuwa kumi na wawili. Na wakarudi wote hakuna aliyetafunwa hata mmoja. Hakuna aliyeliwasikiliza. Unapopoteza uo hodari, wewe utakuwa unaona kushindwa tu. Utakuwa unaona tu kushindwa tu. Hautayaona mafanikio. Siku 40 hawajaliwa. Wanaita taifa ya kwamba eti ule, ule mji watu wanakula watu. Bwana nyie amjaliwa. Maandiko yasema wakawaletea makutano wakawaletea waisraeli taarifa mbaya taarifa ambayo haina uodari ndani yake Maandiko yanasema ya kwamba Yeshua na Karebu waliposhuhudia wakati wa Israeli wakianza kunungunika wa Israeli wakianza kunungunika Yeshua na Karebu wakavua mavazi yao wakagalagala chini Wakawaambia sikilizeni tuambie ya kwamba mji ule inawezekana ni mji ambao umejawa maziwa na asali haleluya mtazamo chanya mtazamo wa watu ambao ni, ni hodari hawaangalii kushindwa wanaangalia fursa za kushinda sikia asubuhi ya leo bwana anataka uwe hodari macho ya mtu hodari huangalia maeneo ya ushindi macho ya mtu hodari hayaangalii maeneo ya kushindwa hata siku moja uo hodari Yeshua anaanza kazi jambo la kushangaza Yeshua aliyekuwa hodari kiasi cha kusimama katikati ya watu kumi walioamua kuleta taarifa mpaya taarifa isiyokuwa na matumaini taarifa isiyokuwa na imani taarifa ambayo ndani yake haina Mungu sikiliza aliyesema waende kupeleleza ni Mungu na alishawaambia ile nchi nitawapa wasiwasi wa nini asubuhi ya leo kwa nini usiwe hodari Uwe hodari 
Yaani inawezekana katika maisha, inawezekana katika masomo umejikatia tamaa. Naomba nikwambie ya kwamba uwe hodari. Unaweza ukatoka hapo ulipo, ukaenda pale usipo. Amen. Inawezekana. Uhodari husababisha macho kuona fursa. Usipokuwa hodari hutaona fursa. Nilikuwa naongea na askari wa usalama barabarani baada ya kutoa semina moja ya usalama barabarani akasema sababu kubwa inayosababisha ajali ni hofu ni mashaka wasiwasi kabla ya ajali inayoonekana ajali hutokea kwanza kichwani mwa dereva ikitokea kichwani mwa dereva anapoteza mwele Kio. Lakini kama atakuwa hodari ana uwezo wa kuzuia ajali. Yoshua anaambiwa na Bwana wewe ndiye ambaye utawaingiza watu hawa katika nchi ambayo nimewaidia baba zao sikiliza Yesu sikiliza wewe ndiye niliyokuchagua katikati ya watu mamilioni wewe nimekuchagua uwe hodari naomba nikwambie mtazamaji naomba nikwambie rafiki mwanafunzi katika shule hii wewe ambaye ni mwalimu Bwana amekuchagua kwa malengo maalum Amen. na lengo la kuwepo kitungwa adventist ni kupata division 1 ya point 7 Amen. division 1 ya point ngapi? 7 na Bwana amekuchagua wewe ambaye hadi leo unachezea wastani mbaya. Bwana amekuchagua anachokitaka kwako ni uhodari sikate tamaa Nina shemeji yangu ameandika kitabu The Rope That Saved Me Kamba iliyo niokoa ni watu wachache ambao wanaweza wakafikia level ya PhD tena na PhD kadhaa lakini bado pia ni daktari wa kutibu watu. Alafu akaandika kitabu namna ambavyo ali aliferi darasa la saba aka 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 akarudia tena. Akaenda tena akaja akaferi akarudia tena. Aka akaferi akarudia tena na hivi ninavyozungumza ni daktari specialist. Alafu wewe eti kidogo tu kidogo tu unakata tamaa Bwana ameniagiza asubuhi ya leo nikwambie kwamba uwe hodari Inawezekana wazazi wakakwambia wewe wewe katika watoto wetu wote hapa wewe ndio waajabu akili zako si umetoa wapi Uwe hodari Amen. Uwe hodari Na moyo wa ushucha ukishajitamua ukafahamu changamoto yako sikiliza wewe mwambie bwana wewe unaweza kunitoa hapa unaweza kuondoa hizi didi hizi sisi hizi ukaondoa bibi hizi ukabakiza A kwa sababu bwana anasema kila mmoja wetu hapa ametuita kwa ajili ya kuongoza kuongoza akili zetu katika taifa lenye ufaulu wa division 1 ya point 7 usikubali Mwalimu darasa lako lina watu hawana A. Alafu unalizika tu. Najua matoto mengine ni majinga hivyo hivyo. Hakuna mtoto mjinga. Kitungu Adventist hakuna mtoto mjinga. Na hata akija mjinga Bwana anatengeneza akili za wajinga. Na Bwana amenichagua mimi kama mwalimu amekuchagua wewe kama mwalimu kwa ajili ya kuwarithisha ku, kuwarithisha wanafunzi wa kitungu Adventist secondary na division 1 ya point 7 yani amekutuma mwalimu kwa ajili ya kuhakikisha mwanafunzi wako darasa zima umpatie A utafanyaje muombe Bwana uhodari 
uwe hodari ikibidi hata usilale ikibidi tafuta kila namna kama kuna shida ya kisaikolojia kaa na mtoto lakini kitungwa adventist secondary ni mahali ambapo kila mtoto anayekanyaga anapaswa atoke na A za masomo yake yote katika china la Yesu mwalimu kwa hodari mwanafunzi kwa nini hodari usijikatie tamaa ukijikatia tamaa shetani anapata utukufu mzazi uwe hodari wapo wazazi ambao wana, wanapandikiza ma, mawazo hasi kwa watoto unajua wewe akili yako ni kama mjomba wako sikiliza mzazi hapa hakuna mtoto anayefanana na mjomba hawa wote wameumbwa kwa mfano wa Mungu haleluya kuna limbo kwa mfano wa mjomba mambo ya mjomba mwachie mjomba hoja sisi kwetu watulaga akili kama mikutokea wewe na kuombea katika jina la Yesu ni nakwambia kwamba akili unazo ila hujaamua kuzitumia tu mwanao ana akili katika jina la Yesu naomba niwaambie tunapelekea juma hili ambalo ni juma la mwisho mwisho kwa wale ambao wataenda kupumzika sikiliza usiondoke na akili ya kukata tamaa Bwana ananitoa kuniambia kwamba uwe hodari haijalishi matokeo yako yapigie magoti fanya maombi maalum kwa ajili ya matokeo yako Usikubali D, usikubali C, usikubali B, kubali A. Tena A sio inaotelezia telezia kutaka kudondoka. Tisina kitu kwenda wapi? Juu. Tisina kitu. Tisina kitu. Tisina kitu. Unajua sikiliza pale unapontamka Bwana anatenda. Unapo ujinenea kushinda utashinda ukijinenea kushindwa utashindwa asubuhi ya leo bwana amenituma kukwambia mwanafunzi amenituma kuwakumbusha wa, waalimu wenzangu watumishi wenzangu hapa tupo kutengeneza A bwana alisema hawatakuwamikia wale wote ambao wamenichagua mimi wamenichagua mimi hawatakuwa mikia ninakutangazia hamna mkia hapa hamna mkia hapa yani utafika wakati kama tutaruhusu kuwa na roho ya ujasiri utafika wakati wa kwanza mpaka wa moja tisini wote wana A watapishana nukta nukta tu hapo inawezekana Subuya leo nikutie moyo mtazamaji ambaye kwenye biashara zako unafeli uwe hodari uwe hodari wewe ambaye ndoa yako inapitia changamoto sikiliza uwe hodari yani shetani anayokitengeneza hapa anataka kuvuruga future yako wewe sikiliza chuja mambo angalia usisikilize maneno kutoka kwa watu ambao wanaunga mkono kuachana sikiliza wewe sikiliza maneno kwa watu ambao wanapinga kuachana kwa sababu watakuombea sasa wewe mashoga zako wote wanakuambia tu ah chana naye wewe wanamme wako wengi. Ungejua kwamba wanamme ni bidhaa adimu. Ungefunga na kuomba. Ungefunga na kuomba. Shetani anawatafuta wanaume. Alafu wewe mama na wewe umetulia tu. Si kama golikipo wa timu gani. Umetulia tu badala ya kuomba. Naomba nizungumze na wanaume wenzangu mlioko hapa. Huyo mke uliye naye haijalishi yukoje haijalishi anakuzalau kiasi gani mshukuru Mungu hata una mwanamke anayekuzalau kuna ambao hawana hata mwanamke anayedharau hawana shukuruni bwana katika kila jambo ona fursa katikati ya mwanamke mwenye dharau Inawezekana hayo anayafanya Bwana ameona mtumie kwa ajili ya kukunyenyekeza wewe uende jumatano za maombi ushuke na ufanye ratiba za kufunga kuna watu bila ndoa kuguswa kidogo hivi hata waondai kanisani Si mzazi unakumbuka kipindi kile mambo yalipokuwa shwari Ilikuwa ni bichi tu Naenda bichi ni, ni kujirusha Yalipoyumba simu za mchungaji baba mchungaji niombe Sasa kama design yako ndio hiyo unasali mambo yake magumu. Kwa nini Mungu asikuachie angalau ili uendelee kuwa wa kiroho? Uwe hodari. Uwe hodari ni mapito tu. Na hayo mapito sio ya wakati.
wakati wote inawezekana ongea na mtu ambaye ana changamoto kazini naomba nikwambie uwe hodari changamoto ni mtaji wa imani uwe hodari sibu ya leo ninakutia moyo rafiki unaipitia mazingira magumu wanafunzi unaipitia mazingira magumu huenda pande zote kila aliyejirana na wewe anakuona ufai naomba nikwambie unafaa katika jina la Yesu na imegundulika wale ambao huwa wanaonekana hawafai huwa wanakuja kuwa watu wakubwa sana wewe ni mtu mkubwa katika jina la Yesu nimkaribishe mchungaji Tilumanyo akuja kutuletea ombi maalum kwa ajili yako na kwa ajili yangu katika mapito tunayopita pita mengine ni magumu sana hata uwezi kumsimulia mtu naomba nikwambie kwamba we msimulie bwana msimulie mungu msimulie yesu ninakuhakikishia utapita utafanikiwa kuna watu unawasimulia kumbe ni waandishi wa habari utayasikia youtube utayasikia facebook e, utayasikia instagram ukimsimulia yesu anayamaliza haleluya haleluya hata kuna watu ambao wakiona mtu kapata tatizo tu kidogo kapagana na mapepo wanabakia kumuimba una mapepo naomba nikwambie hakuna mwenye mapepo hapa haleluya 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 na mtu akwambie una mapepo mkemee katika jina la Yesu mapepo ni ya shetani wewe unakoja na mapepo ukimbia mjinga kataa katika jina la Yesu ila wewe makini sio kumwambia mwalimu mshindwa kataa kimoyo moyo mwambie baba katika jina la Yesu hii kauli ya shetani kupitia kinywa cha mwalimu ninaekemea katika jina la Yesu mimi sio mchinga unajua shetani anaweza katumia tamimi akatumia mwalimu fulani hapa kukufanya kuwa wa ajabu usikubali kataa pasta kama unaweza kipanda hapa karibu atubariki kwa ombi let's close your eyes as we pray our most heavenly father we very much praise your name for giving us precious moment in kitungwa to study your word and the other subjects your servant have uh, uh, given us your word to be courageous in classes and for us teachers to be courageous in our works to make these students get A's in this school so we pray that without you jesus we can do nothing we ask you to be with us uh, students and the workers cooperate together and the parents cooperate together so that make this successful these students be successful we ask for your holy spirit you 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 feel uh, you feel as your holy spirit in our hearts so that whatever we are going to do may glorify your name this morning we welcome you into our hearts uh, your son jesus christ into our hearts so that whatever we are going to do uh, we may do it for your glorification in jesus name we pray amen Amen. Baba katika jina lako Yesu Kristo. Ninakushukuru na ninaungana na mtumishi wako mchungaji Tilimanywa. Kuendelea kuomba kwa ajili ya vijana wetu ulio tukabizi. Baba wapatie uhodari. Kuomba kwa ajili ya wazazi ambao uliwaongoza wakachagua shule ya Kitungu Adventist wapatie uhodari katika kila wanakopita na mapito wanayoyapita haijalishi ni magumu kiasi gani Yesu katika jina la Yesu Kristo wapitishe salama na kama ni magonjwa wapatie uponyaji katika jina la Yesu Kristo na kama kuna changamoto ya ndoa baba ninaomba kwa ajili ya wazazi huyu mama huyu baba mpitishe salama kwa ushindi asitokee anefikiri kuachana na mme wake wala mke wake kwa ni bwana unasema ninachukia kuachana lakini pia ninaomba kwa ajili ya unaopitia changamoto katika biashara mbalimbali baba biashara hizo ndizo zinazowezesha kusomesha watoto wao yesu wafanikishe kwa utukufu jina la Yesu Kristo na waombea walimu pia wapiganie kila wanapokaa kufikia nifanyaje kwa ajili ya kijana huyu nifanyaje kwa ajili ya mtoto huyu Yesu shusha uwezo wako ambao utatufanya watumishi na walimu kugundua nini cha kufanya ili watoto wetu wote wafaulu kwa ufaulu wa hali ya juu 
Ni na kushukuru kwamba hata mitiani inaendelea ya form 2 na form 4 endelea kuwakumbusha yote ambayo walijifunza na wafaulu kwa kishindo ndivyo tuombavyo katika jina la Yesu Kristo uliye bwana na mkombozi wetu amen amen be courageous what do you say for that sermon amen right now I'd like to welcome the school choir to give us one item <laughs>